。大五人格特征理论认为，我们可以用五种主要的性格特征来形容自己，即开放型、尽责型、外向型、亲和型和神经质。我们每个人在每种会反映在我们个性上的特征上，或多或少都会有差异。为了更好地理解每种特征的真正含义，让我们来看看分别具备这五种特征的五个人，以及他们如何应对因海难被困于大洋中间一座小岛上的情况。开放型的奥迪利亚对探索这座美丽的岛屿跃跃欲试，饶有兴趣。异国风情的自然风光使他激动。他已经收集了许多石头、贝壳，还有花，把它们装点在他为大火建造的竹屋门口。他觉得这是一个学习许多新东西的机会。克莱尔是尽责型的，他对此并不感到兴奋，他对情况的严重性感到担忧。他很高兴自己从船上取下了生存工具。他像往常一样，一切就绪后便立即开始执行重要任务。他觉得组织大家，并确保他们开始寻找生存所需的东西，如淡水和食物，是他的责任。外向型的埃米尔很兴奋，因为他们都活下来了。他觉得很有必要与人交谈，并分享他的快乐。他把所有人聚集起来，庆祝他们的生还，并告知了他想和他们一起探索这个岛屿的计划。亲和型的艾伯特天生善良。尽管自己又累又渴，但他还是不忘关心诺拉。他给诺拉提供了自己的椰子水。别人知道艾伯特一般有求必应，所以不会不好意思向他求助。诺拉是神经质的，并且容易感到紧张。他完全崩溃了。他坐在沙滩边上开始哭泣。他们到底要怎么离开这个岛屿？对他来说。身边环绕着的是无边无际的大海，大自然看上去不仅黑暗且危险。他感到彻底的茫然失落。八周过后，地平线上出现了两艘船，每个人都变得兴奋起来。埃米尔想到了生活，他向其他人求助。克莱尔马上就开始行动。艾伯特拿来了更多的木头。奥迪利亚举起他那块精心布置的 SOS 牌子。而诺拉则拼命大喊求助，他们不知道谁在驾驶这两艘船。第一艘船上有一群心理学家，自上世纪八十年代以来，他们一直在远洋旅行。他们正在调查大五人格特征，这也被称为五因素模型或海洋模型。船长刘易斯·哥德堡创造了“大五”这个词。当看到海滩边的这五位朋友时，他非常激动，因为每个人都恰好符合性格特点：开放型、尽责型、外向型、亲和型和神经质。虽然他决定不停船，但因为身为科学家，他倾向于从远处观察。而在另一艘船上有五个海盗，他们拥有着与我们这几个朋友完全相反的特征。让我们来看看你是否能认出他们。海盗一情绪稳定，并且非常自在。当看到海滩边上的幸存者们时，他说：“我们可以帮助他们。”海盗二立马对他生气，他不听任何人的话，也不愿意为了帮助岛上那些陌生人而改变自己的计划。海盗三认为这是一个复杂的情况，他觉得应该把所有可能的结果都考虑在内。他感到有必要独处和思考。海盗四不在意这一切。他正忙着找他宝箱的钥匙，因为他又把它弄丢了。船长不愿意冒险尝试任何新事物。他说：“我们不停船。”结束了所有人的讨论。你怎么看大五？你有没有在这些特征中发现自己的个性？还是你觉得这个理论存在缺陷？因为我们不能用这五个参数来描述所有的性格特征。如果你是在课堂上看这个视频。但还不能确定自己属于哪一种特征，那么你可以选一位朋友与他互相描述彼此。我们很多人都不擅长描述我们自己，所以一个外部视角常常是很有帮助的。
Sprout 的视频是根据知识共享许可协议发布的，因此任何人都可以免费下载、编辑和播放我们的视频，但仅限个人用途。公立学校、政府和非营利组织也可将我们的视频用于培训、在线教学或设计新课程。为了帮助我们确保独立性，并支持我们开展工作，您可以成为我们的赞助者并进行捐助。有关详情，请访问 patreon. com. s p r o t s 即使是一美元，也能物有所值。